హై ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ స్వప్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఈరోజు పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా చూడంగానే వెంటనే తినేయాలనిపించేలాగా చాలా ఈజీగా క్రిస్పీ అండ్ క్రంచీగా కనిపించే సేమ్యా ఉప్మా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీకు ఇవాళ వీడియోలో చూపిస్తాను దాని ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేసేద్దాం ముందుగా ఒక చిన్న బాండిలో మీరు ఒక కొంచెం ఆయిల్ తీసుకొని దాంట్లో జీడిపప్పు వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి మనం చిన్న మంట మీద వేయించుకుంటే చక్కగా గోల్డెన్ కలర్లో వేగుతాయి మాడిపోకుండా వాటిని తీసేసి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక సెపరేట్ బౌల్లో తీసుకోండి మనం జీడిపప్పుని ఉప్మాలో తాలింపులో వేయించకుండా ఇలా వేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఉప్మా అయిపోయిన తర్వాత ఇవి యాడ్ చేసుకుంటే తినేటప్పుడు చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ తర్వాత అలాగే పల్లీలు కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ మనం ఎంత ఫ్రై చేసినా కూడా మనం వాటర్ యాడ్ చేసి ఉప్మా అనేది ఉడికిన తర్వాత ఇవన్నీ మెత్తబడిపోతాయి ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది పిల్లలు అలా మెత్త మెత్తగా ఉన్నవి తినడానికి ఇష్టపడరు కాబట్టి మనం ఈ విధంగా ముందుగా వేయించేసి వీటిని కూడా పొట్టు తీసేసి పక్కన ఉంచుకుని రెడీగా చేసుకొని తర్వాత ఉప్మా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక యాడ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఉప్మా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ఇక్కడ నేను మీకు ఆల్రెడీ వేయించిన సేమ్యా చూపిస్తున్నానండి లేదంటే మామూలు సేమ్యా అయితే మీరు కాసేపు సన్నమంట మీద మరీ మాడిపోకుండా గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చే వరకు వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాక ఈ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ వేయించింది తీసుకున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా తాలింపు వేసేస్తున్నాను తాలింపులో కొంచెం నూనె వేసుకున్నాక ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు శనగపప్పు వేశాను ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత సన్నగా తురిమిన అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోండి ఈ టైంలో మీరు మంట అనేది హై ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకొని దగ్గర ఉండి ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి ముక్కలు అనేవి త్వరగా వేగుతాయి తర్వాత దీంట్లో చిన్నగా కట్ చేసిన టమాటా ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసుకుందాము ఒక క్యారెట్ కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకుంటే మనకి ఉప్మాకి మంచి టేస్ట్తో పాటు కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ప్లస్ హెల్దీ కూడా ముక్కలన్నీ చక్కగా వేయించిన తర్వాత కాసేపు ఒక అర నిమిషం మనం మూత పెట్టేసి ఉంచామంటే అవి త్వరగా సాఫ్ట్ అవుతాయి చూడండి ముక్కలన్నీ త్వరగా వేగిపోయినాయి కదా దీంట్లో ఇప్పుడు మనము ఎంత అయితే సేమ్యా తీసుకుంటున్నామో దానికి ఒక కప్పు సేమ్యా అయితే కప్పు ఉన్నర వాటర్ అయితే సరిపోతుందండి నేను ఏ కప్పు అయితే సేమ్యా తీసుకుని చూపించానో మీకు అందులో పక్కన ఇంకో బౌల్లో పెట్టేసి దాంతో కప్పు ఉన్నర వాటర్ తీసుకున్నాను తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా చూసుకొని మనం వేసిన నీళ్ళను బట్టి యాడ్ చేసుకుని మంటని హై ఫ్లేమ్లో ఉంచితే కొంచెం సేపటికి మరగడం అనేది మొదలవుతుంది ఇంకా నీళ్లు మరగడం అనేవి స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ తీసుకున్న సేమ్యాని ఇందులో యాడ్ చేసేసి కలుపుకోవాలండి కలుపుకొని ఒక నిమిషం పాటు మనం మంటని హై ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకొని వండుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సేమ్యా అనేది ఉడుకుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కువగా నీరు ఏదైనా ఉన్నా కూడా అది ఆవిరైపోయి మనకి పలుగ్గా రావడానికి ఈ స్టెప్ అనేది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఒక వన్ మినిట్ మనం ఓపెన్గా మూత లేకుండా కుక్ చేసాం కదా ఇప్పుడు మూత పెట్టేసేస్తే ఆ మిగిలిన వాటర్ తోటి సేమ్యా చక్కగా అతుక్కోకుండా పలుగ్గా ఉడుకుతుంది లాస్ట్లో మనం చూసుకొని సేమ్యా అంతా అయిపోయింది అన్న తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసి ఉంచుకున్న జీడిపప్పు పల్లీల్ని దీని మీద వేసేసి గార్నిష్ చేసుకొని మీరు ప్లేట్లో సర్వ్ చేసే ముందు మిక్స్ చేసి ఇచ్చారంటే చక్కగా క్రంచీగా సాఫ్ట్గా చాలా టేస్ట్గా బాగుంటుంది ఇలా ట్రై చేసి తప్పకుండా మీకు ఎలా అనిపించింది నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ చూడాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో మీట్ అవుతాను టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం